যে তারা কট্টর আওয়ামীপন্থী লোকজন যারা তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে এই এই দরজের তালিকাতে তো মানে বাংলাদেশের মিডিয়ারে কি বলবো বাংলাদেশের কে কত বেশি কাপড় খুলতে পারে সেটা বলা হয় সাহসী বাংলাদেশের মিডিয়াতে তারা হলো সাহসী কিন্তু যেটা ভাত লাগে না তেল লাগে না করতে উদর পূর্তি পেট ভরাবে চৌরাস্তা কোটি টাকার মূর্তি বাজার দরের মূল্য বৃদ্ধি উন্নয়নের স্মারক পাকস্থলিতে আলসার সুমিষ্ট লেবুর জারক পাকস্থলী চেতনা বিরোধী নামের শুরুতেই পাক যার লাগে খিদে সেই ছোট লোক পাকিস্তান চলে যাক উন্নয়নের টিসিবির ট্রাক ক্ষুদার জ্বালায় ফাঁসি আমার সোনার বাংলা আমি কি তোমায় ভালোবাসি চাই যে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন গঠনে দশ জনের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং যার অসমর্থিত সূত্র থেকে আমরাও জানতে পারছি যে এই দশ জনের তালিকায় কারা কারা রয়েছে তো আপনিও জানেন তো এর মধ্যে অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কট্টর আওয়ামীপন্থী লোকজন যারা তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে এই এই দশ জনের তালিকাতে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবার তাহলে ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বছর খানেক আগেই নির্বাচন ম্যানিপুলেট করার যে ব্যবস্থা সেটি এই সরকার করেই ফেলেছে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে এই স্যাংশনের পরেও দেখা যাচ্ছে যে সরকার আরেকটি কার্যপিপূর্ণ নির্বাচন করতে যাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া নেই তারা একটা ড্যাম কেয়ার একটি অ্যাটিটিউড নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে তা আপনার কি মনে হয় যে শেষ পর্যন্ত তারা আরেকটি এরকম একটি মানে অবৈধ উপায় একটি নির্বাচন করে তারা টিকে থাকতে পারবে আগামী বছর আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় আমাদের এখন যে গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এদিকে একটু চোখ রাখা প্রয়োজন কারণ আপনি দেখবেন যে শেখ হাসিনার সব থেকে ঘনিষ্ঠ যারা বন্ধু আছেন তাদের মধ্যে পুতিন লুকাশেঙ্ক তারপরে চাইনিজ প্রেসিডেন্ট এবং এই ধরনের যারা ডিকটেটোরিয়াল যাদের মানসিকতা যাদের এই স্বৈরাচারের মতো অ্যাপ্রোচ যারা গণতন্ত্রকে সাপোর্ট করে না যারা সবসময় মানুষের উপরে জোর করে কিছু নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দিতে চায় এবং কোনো প্রেস ফ্রিডম দেয় না কোনো অধিকার দেয় না নাগরিকদেরকে এরা এখন একটা ব্লকে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের শেখ হাসিনা ইজ এ ভেরি গুড পার্টি টু দ্যাট ব্লক এবং এখন যে যুদ্ধরা শুরু হয়েছে ইউক্রেনের রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের যে ইনভেস্টমেন্ট এখন চলছে উই হ্যাভ টু ওয়েলেন সি যে এটা আসলে এখন কোথায় যায় কারণ এখন পুরো পৃথিবীর নজর কিন্তু এদিকে এবং যদি চলতে থাকে এবং তখন যদি বাংলাদেশ নির্বাচন হয়ে যায় বাংলাদেশ ইজ এতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশ কিন্তু না আপনার পৃথিবীর কাছে ওকে আমরা হয়তো বলতেছি অনেক কিছু বাট আমাদের কিন্তু এখনো অনেক রকমের ড্রব্যাক রয়ে গেছে আমরা এখনো অনেক অনেক দিকে অনেকভাবে পিছিয়ে আছি তো আমরা কিন্তু এখনো বিশ্ব দরবারে নিজেদের যে অবস্থান করে নেওয়া দ্যাট উই লাইক উই আর এ ফ্যাক্টর উই আমরা কিন্তু এখনো ওই ফ্যাক্টরটা তৈরি করতে পারি নাই আর কি বেসিক্যালি তো এই অবস্থার মধ্যে যদি বাংলাদেশে আরেকটা সাধারণ নির্বাচন হয়ে যায় এবং এটাকে যদি মানুষজন গ্রহণ করে নেয় তাহলে এটা বেশ অবাক করার মতো কিন্তু কিছু হবে না এবং এই সবকিছুই যে একটা পরিকল্পনা একটা বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ না সেটাও কিন্তু আসলে আপনি বলতে পারেন না আর কি কারণ আপনি দেখবেন যে শেখ হাসিনার যে অবৈধ ভোট চোরের সরকার এদেরকে কিন্তু রাশিয়ার মতো একটা দেশ ভারতের মতো একটা দেশ চীনের মতো একটা দেশ এরা কিন্তু সবাই জানে যে বাংলাদেশের কোনো গণতন্ত্র নাই বাংলাদেশের লোকজনের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নাই বাট নেভার দে হ্যাভ সেড এনি সিঙ্গেল ওয়ার্ড দ্যাট গোজ ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ whatever they have said whatever they have mentioned they have always endorsed sheikh hasina as a prime minister of bangladesh okay do eta uh, but apni the west side dikhe dekhen west doesn't really uh, appreciate the activities that the regime is conducting but is still jehetu tara ache bangladesh porichalana korche to ekta deshe to ar tara interfere korte pare na but activities e jemon dhoron sanction ashlo tar pore aro onek ja activities hocche ar ki পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে বোঝা যায় যে তাদের যে মতামতটা আসলে কি বাট আপনি যদি রাশিয়া চাইনিজ অথবা এই ভারতীয় এই ব্লকের যারা কূটনৈতিক আছেন ব্যক্তিত্ব আছেন তাদের কমেন্ট লক্ষ্য করলে দেখবেন যে দ্যাট ইজ টোটালি ডিফারেন্ট তো এদের যে মোর্চাটা এই মোর্চাটা ইজ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট স্ট্রং এবং এটা আসলে একটা বেশ আশঙ্কাজনক ব্যাপার যে এই যে ডিকটোরিয়াল যারা আছে অথরিটেরিয়ান রেজিমস যারা আছে এই এই লিডাররা সব এখন একত্রিত একটা জোট বদ্ধ হয়েছেন এবং এরা যদি এখন এখন যদি রাশিয়া সহজেই পার পেয়ে যায় ইউক্রেনে এই ইনভেশন করার পরে এবং অবশ্যই তাদের যে ক্ষমতা আছে সেটা আরো বেশি ইন্টেন্সিফাইড হবে শেখ হাসিনার শক্তিও তখন আরো বেড়ে যাবে বিকজ শি উইল নো দ্যাট শি হ্যাজ আপার হ্যান্ড অ্যান্ড হার ব্রাদার পুতিন উইল বি সাপোর্টিং হার 
So, it is not looking very nice for Bangladesh, basically. We have a lot of time. Al Jazeera, all the Prime Ministers, men, after a few years ago, when it was in February, it was very difficult to do it. 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 It was very difficult এবং এটি ইজ এ গ্লোবাল মিডিয়া এখানে ধরেন বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এমন কিন্তু কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নাই রাইট সো देयर আর স্টোরিজ কামিং फ्रॉम ল্যাটিন আমেরিকা স্টোরিজ কামিং फ्रॉम মিডল ইস্ট স্টোরিজ কামিং फ्रॉम দ্য প্যাসিফিক সো স্টোরিজ আর কামিং फ्रॉम অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এবং একটা দেশকে নিয়ে তো সীমিত কিছু সংখ্যকই কাজ করা সম্ভব বাট তারপরে যদি এরকম কিছু হয় আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন আগামীতে ইনশাআল্লাহ জি ধন্যবাদ তো राहत शंतनु आमी आपनर कैसे अपर फील आते थे जब आपनर आगे में एक टी गान रिलीज़ पे तो जाते थे जब गाने एक टी प्रोमो वीडियो ते आमी एक टू पार्टिसिपेट कोरे चिला मामा देर एक तो हमारे एक झलक की देखे आते पड़ी शे प्रोमोटी शेष कबे तुमी उड़ी है चिले नीला का शेते घुड़ी बेड़े आलोकपात कर गानीटिकल so amar ei gan ta political hobe but there is a very uh, there is a twist je oi twist ta manush hoyto bol expect kibhabe kor mane expect korbe na gan ta protome shunte gele so ami manusher nostalgia oi psyche te dhukar chesta kore gan ta korar chesta korchi ebong it's a very it's a general nostalgia for like chhele me nirbisheshe so ami asha kortechi gan ta ekhon porjonto dui char jon jarai gan ta somporke janen gan tara shobai khub appreciate korche আমি খুবই এক্সাইটেড এবং এট দা সেম টাইম ভেরি নার্ভাস যে গানটা আমি কিভাবে এক্সিকিউট করব কারণ আমি সবসময় চেষ্টা করি একটা গান কারণ আমাদের তো আসলে সেই অর্থ মিডিয়া নাই আমাদের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া আমাদের বাংলাদেশের মিডিয়া আর আমাদের কখনো পেট্রোনাইজ করবে না সো যেটা আমরা আমাদের নিজের টাইম নিজেরা করি এই ক্ষেত্রে বলে রাখি যে লাস্ট ডিসেম্বরে আমি এবং সামি ভাই মিলে একটা শর্ট ফিল্ম করেছিলাম এবং বাংলাদেশের মনে হয় সম্ভবত ফার্স্ট অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম এবং খুবই একটা সেনসিটিভ একটা ইস্যু নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম যেটা যেটা ফুল কনসেপ্ট ছিল সামি ভাইয়ের এবং ডায়লগ স্ক্রিপ্ট লেখা ছিল আমার এবং সেই শর্ট ফিল্মের নাম ছিল গুম কথন এটা সামি ভাইয়ের পেজ আই এম বাংলাদেশে সেখানেও আছে এবং আমার পেজ রাহাত রাহাত শান্তনু জনতার কবিয়াল ফেসবুকে সেখানেও আছে এবং হ্যাঁ এবং সামি ভাইয়ের প্রোফাইলেও আছে এটা আমার মনে হয় না বাংলাদেশে এরকম সাহস বাংলাদেশে তো মানে বাংলাদেশের মিডিয়ারে কি বলবো বাংলাদেশের কে কত বেশি কাপড় খুলতে পারে সেটা বলা হয় সাহসী বাংলাদেশের মিডিয়াটা তারা হলো সাহসী কিন্তু যেটাতে সাহসের কথা যেটা মানুষ সত্যি কথাটা তো সাহস সব থেকে বড় যে আপনি মুখের উপর সত্যি বলতেছেন সেই সত্যি বলার সাহস তো বাংলাদেশের কারো আজকে নাই মিডিয়ার তো নাই সেই কাজটাই আমরা করবার চেষ্টা করেছি এবং সামি ভাই আমাকে যেভাবে ব্রিফ করছে পুরো জিনিসটা আমি সেভাবে চেষ্টা করছি কাব্যের মাধ্যমে জিনিসটাকে এক্সিকিউট করার যারা এখনো দেখেননি যারা এখনো দেখেননি যারা এখনো দেখেননি আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে 
আমি জানি আপনারা একটা ভয়ে রাজ্যে বসবাস করতেছেন অনেক ভীতি আপনাদের মধ্যে কাজ করে এবং এই ভীতি সঞ্চার তারা বন্দুক থেকে শুরু করে কামান থেকে শুরু করে হাতুড়ি পর্যন্ত তারা এই ভয় তারা টিকিয়ে রাখছে কিন্তু ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে করে একদিন সত্যি আমরা মুক্তি পাবো এই ফ্যাসিবাদ থেকে এবং সেখানে অন্য কোন দল আসবে কি দল আসবে এটা ডাজেন্ট ম্যাটার আমরা চাই আমাদের রাইটস আজকে আমাদের রাইটসটাই হলো আমাদের মানব মানব অধিকারটা নিয়ে আজকে যদি একটা আওয়ামী লীগের সমর্থক যদি বলে যে ভাই আমি আমার ভোটটা নিজে আওয়ামী লীগে দিতে চাই আমি তার জন্য লড়াই করব কারণ বাংলাদেশের মানুষের কথা বারো বছর ধরে যে এই একটা মানে কি বলে এটারে স্মরণ দিয়ে যাচ্ছে জিল্লাত দিয়ে যাচ্ছে তারা যে আমরা নিজেদের ভোট নিজে দিতে পারতেছি না আমাদের মানব অধিকার নাই এবং এই জবাবদিহিটা তারা জানে এই ফ্যাসিস্টরা জানে যে তাদের কোনো জবাবদিহিতে দরকার নাই এই জন্য তারা এতটা রেকলেস এতটাই এতটাই তারা রুথলেস সো আমার সামনে যে গান আসছে সেই গানের নাম চলো উরি আমার পেজ জনতার কবিয়ালে আসবে রাজস্থান জনতার কবিয়ালে নাগরিক টিভিতে প্রিমিয়ার হবে ইনশাল্লাহ স্বামী ভাই চলে আই এম বাংলাদেশের পেজে মানে সব জায়গায় আমার গান ফ্রি ফর এভরি আমি গান করি সত্যের জন্য আমি গান করি মানুষের বিবেকটার একটু নাড়া দেওয়ার জন্য আমি ফুল ফল লতা পাতা নিয়ে গান করি না এবং শুধু গান নয় আপনি আবৃত্তিও খুব চমৎকার করে থাকেন তো যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা জানি যে এই মুহূর্তে আমাদের দেশের সবচেয়ে যে বড় যে সমস্যাটি সেটা হচ্ছে দ্রব্য মূল্যের যে একটি ঊর্ধ্বগতি সেই ক্রাইসিসটি জনগণ ফেস করছে এবং এটি নিয়ে আপনি চমৎকার একটি আবৃত্তি আমরা জানি আপনি করেছেন আপনার প্রোফাইলে তো সেটি যদি আমাদের দর্শকদের জন্য আজকে যদি একটু আবৃত্তি করে আপনি শোনানের পরে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে দেব আমি বাংলাদেশের এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি তো বেশ কিছুদিন ধরেই হচ্ছে তো আমি একটা কবিতা লিখছিলাম উন্নয়নের পুষ্টি কারণ তারা তো আমাদের শুধু উন্নয়ন খাওয়ায় তো ওই উন্নয়নেই তো পুষ্টি আছে বাকি ভাত ভাত ডালে তো আর পুষ্টি নাই ওগুলা তো সব কি বলবো বাংলাদেশের দুটো জিনিস চলে স্তুতি বাংলাদেশের মাতৃভাষার স্তুতি আপনি যদি স্তুতি করতে পারেন একটা ব্যক্তিকে বা একটা পরিবারকে তাইলেই আপনি দেশপ্রেমিক তাইলেই আপনি ভালো একদম আপনার কোনো সাত খুন মা আর আপনি যদি সত্যি কথা বলেন আপনি শেষ তো আমি যে কবিতাটা লিখছিলাম যে উন্নয়নের পুষ্টি সেখান থেকে আমি কিছু লাইন আমি পড়ে শোনাচ্ছি ভাত লাগে না তেল লাগে না করতে উদর পূর্তি পেট ভরাবে চৌরাস্তার কোটি টাকার মূর্তি বাজার দরের মূল্য বৃদ্ধি উন্নয়নের স্মারক পাকস্থলিতে আলসার সুমিষ্ট লেবুর জারক পাকস্থলী চেতনা বিরোধী নামের শুরুতেই পাক যার লাগে খিদে সেই ছোট লোক পাকিস্তান চলে যাক উন্নয়নের টিসিবির ট্রাক ক্ষুদার জ্বালায় ফাঁসি আমার সোনার বাংলা আমি কি তোমায় ভালোবাসি আরো কাজ হচ্ছে কিনা আরো ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে কিনা আমার শুধু এতটুকু বলবো যে নিরাশ হওয়ার কিছু নাই আপনারা যেহেতু ভরসা করেন আমাদের উপরে ভরসা রাখেন আর আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করব আপনাদের সামনে যত ভয়াবহ যত রকম দুর্নীতির চিত্র আছে তুলে ধরার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না আর যদি আপনাদের কারো কাছে কোন রকমের দুর্নীতি অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্টস কোন রকমের এভিডেন্স থেকে থাকে আপনারা আমার ইমেল অ্যাড্রেস ড্রপ টু সামি অ্যাট প্রোটন মেইল ডট কমে যোগাযোগ করতে পারেন আপনার নাম পরিচয় সম্পূর্ণভাবেই গোপন রাখা হবে তো যেহেতু আপনি প্রসঙ্গটি আনলেন তো আমি শেষ করার আগে জনাব সামি আপনার কাছে জানতে চাই যে আমাদের জনগণ তারা দীর্ঘদিন এক যুগের বেশি সময় ধরে তারা একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের কবলে তারা নিষ্পেষিত হচ্ছে তো সকলেরই একটাই প্রশ্ন যে আমরা আসলে কি এটা থেকে মুক্তি পেতে পাবো বা সহসা কি মুক্তি আসবে আপনার প্রেডিকশন আমি জানতে চাই আসলে মুক্তি তো যে ব্যাপারটা আমরা সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের সামনে তথ্য পরিবেশন করতে পারি আর সংবাদ সামনে তুলে আনতে পারি আপনি নিজের মুক্তি চান কি চান না সেটা আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে আমরা নির্ধারণ করতে পারবো না আই ক্যানট ডিসাইড ফর ইউ আই ক্যান ব্রিং ইউ দ্যাক্টস উইথ অল সাপোর্টিং এভিডেন্সেস দেন ইট ইজ আপ টু ইউ টু ডিসাইড দ্যাট ইজ নট মাই জব তো আপনি আপ টু ইউ ইউ টু ডিসাইড বলতে আপনি কি তাহলে বলছেন যে আসলে একটি ফ্যাসিবাদের পতন ঘটাবার ক্ষেত্রে সেটি রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমেই সংগ্রামের মাধ্যমেই সেটি আদায় করতে আপনি কি সেটি বোঝাতে চাচ্ছেন এটা আপনি যেভাবে এক্সপ্লেন করেন বিকজ আমি তো আর আই ক্যানট কল অন পিপল টু টেক দ্য স্ট্রিটস তাই না আমি তো মানুষকে বলতে পারি না যে আপনি রাস্তায় এসে আন্দোলন করেন অথবা সেটা মানুষের উপরে মানুষ 
তারা কি হবে তাদের দাবি না মানে ইন জেনারেল আমি জানতে চাচ্ছি যে ফ্যাসিবাদের পতন কিভাবে হয় রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে হয় নাকি যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশনের মাধ্যমে হয় নাকি আল জাজিরার একটি রিপোর্টের মাধ্যমে হয় এটা আমার জানার ইচ্ছা না না এরকম কোনো কিছুই না এটা এটা আপনি যদি গ্লোবালি দেখেন যে কি হবে আপনি মানুষ মানুষের অধিকার আদায় করে নেয় সঠিক পথে কারেক্ট পথে রাইট ডিরেকশনে আমার মনে হয় देयर আর মেনি एग्जांपल्स अराउंड द ग्लोब ওকে উই ক্যান উই ক্যান টেক রেফারেন্স फ्रॉम মেনি সাচ एग्जांपल्स টেলিভিশন রিপোর্ট একটা সরকারের পতন ঘটাতে পারে না ওকে ইফ ইউ অ্যাক্ট অন এ রিপোর্ট দেন ইফ ইউ ইফ ইউ অ্যাক্ট অন দ্যাট দেন ইউ ক্যান প্রবাবলি ব্রিং আ চেঞ্জ বাট ইট ইজ এন্টায়ারলি আপ টু ইউ হাউ ইউ অ্যাক্ট অন এ রিপোর্ট অসংখ্য ধন্যবাদ